world students today i am going to discuss with you learning and teaching that is paper 3 for ba first year in this i am going to discuss with you variables in the teaching process shikshan prakriya ke char in my previous video i had discussed with you the meaning of variables aaiye jaldi se hum ise recapitulate karte hain वेरिएबल्स में जितना भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं जहाँ पर बच्चों का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो नई नॉलेज को गेन करते हैं वह उसे हम वेरिएबल कहते हैं यहाँ टीचर का भी पार्ट होता है टीचिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं लर्निंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें क्या है कि टीचर को पता करना है कि सामने वाले स्टूडेंट को कितना ज्ञान है और उन्हें उस पर्टिकुलर चीज़ का और कितना ज्ञान देना है दैट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और वहीं पर मैंने बेटा आपके साथ डिस्कस किया था सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ज्ञानात्मक पक्ष जिसे हम कॉग्नेटिव ज्ञान कहते हैं कॉग्नेटिव डोमेन उसमें क्या है कि बच्चा किसी चीज़ को याद करता है रिकोगनाइज कर रहा है टाइम टू टाइम उसे रिकॉल कर रहा है और कहाँ उसे यूज करना है उस चीज का ज्ञान हमने डिस्कस किया था सेकेंड वॉज अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष यहाँ पर क्या है कि जिस चीज को बच्चा अंडरस्टैंड कर जाता है उसे हम भावात्मक पक्ष कहेंगे यानी कि अफेक्टिव डोमेन कहते हैं और जब टीचर पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे ने उस चीज को कितना रिसीव किया था उस चीज को कितना अंडरस्टैंड किया था कहाँ वो उस चीज का प्रयोग कर रहा है एनालिसिस कर रहा है या उसका सेंसिस कर रहा है ये सब चीजें बेटा मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आइए आज हम डिस्कस करते हैं साइको मोटर डोमेन क्रियात्मक पक्ष अब देखिए से क्या है इसमें साइको मोटर डोमेन में इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे क्रियात्मक पक्ष में क्या है कि अध्यापक ने जब बच्चों को कोई चीज सिखा दी उस चीज को वो कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यानी कि शारीरिक रूप शारीरिक परीक्षण के द्वारा अपने स्किल को कैसे यूज कर रहे हैं अदरवाइज साइको मोटर जो है एक ही साइकोलॉजिकल वर्ड है और इसका मतलब ये होता है जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है उसके हाथ इतना नहीं पकड़ पाते कि अध्यापक उन्हें पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं और धीरे धीरे कहते हैं राइट डाउन वन या राइट डाउन डॉट कम ऑन राइट डाउन डॉट आप देखिए जब बच्चे को ऑर्डर मिलता है उसका माइंड काम करता है और धीरे धीरे हाथ उस चीज को कार्य करने लगता है उसे हम साइको मोटर कहते हैं डोंट थिंक अनदर मोटर एंड दिस एंड डाट क्रियात्मक यानी कि क्रिया करना शारीरिक परीक्षण के द्वारा किसी क्रिया को करना ही साइको मोटर कहलाता है अब इसमें देखिए बेटा क्या है इसके भी ये सारे पार्ट्स हैं फर्स्ट इज इम्पल्सिव इट मीन्स एक्ट डन विदाउट थाट अब बच्चे को वो चीज हमें कोई भी परीक्षण दे रहे हैं किसी भी कक्षा का वहां पर बच्चा सबसे पहले इम्पल्सिव यूज करेगा इसका मतलब है उद्दीपन उद्दीपन क्या है कि और बच्चों को वो कार्य करते देख रहा है बच्चे को ऑटोमेटिकली लगता है कि आई राइट डाउन दस मैं भी ये कार्य करूं तो बच्चा क्या करेगा उसे उद्दीपन होगा यानी कि उसके पास थॉट्स नहीं है उस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं लेकिन औरों को देखकर वो भी अपना कार्य शुरू कर देगा देन सेकेंड इज मैन्यूपुलेशन कार्य करना जिस तरह से इम्प्लूशन में बच्चे ने देखा सबको कि साइको मोटर के द्वारा अध्यापक ने ऑर्डर दिया बच्चे कार्य करने लगे यहाँ पर वो बच्चा मैन्यूपुलेशन में क्या है और बच्चों को देखकर कार्य कर रहा है जबकि वो थॉटलेस है उसे इतना ज्ञान नहीं है देन कंट्रोल अनदर पॉइंट इज कंट्रोल निरंतरण यहाँ पर निरंतरण किस चीज का है जो विषय में अध्यापक पढ़ा रहे हैं देखिए बच्चा उसी चीज को प्रटेंट करेगा अगर मैथ्स की क्लास है बच्चा बिल्कुल उस तरह से करेगा वहां पे मैथ्स की कॉपी में हिंदी का कार्य नहीं करेगा उसके पास वो कंट्रोल है क्यों क्योंकि उसे ये पता है कि अभी मुझे मैथ्स का कार्य करना है तो उसे हम कहेंगे निरंतरण कंट्रोल देन कोऑर्डिनेशन तालमेल तालमेल से क्या यहाँ पर अर्थ है जो सब्जेक्ट के विषय में बच्चा कार्य कर रहा है उसका उसे तालमेल बिठाना है अब देखिए थोड़ी सी नॉलेज उसके पास थी लेकिन शारीरिक परीक्षण उसे दिया गया था और वो अपने आ, उस चीज को राइट डाउन कर रहा है लिख रहा है तो वो उसका तालमेल उस विषय के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है यहाँ अध्यापक का भी बहुत रोल होता है जो बच्चे उस कार्य को नहीं कर सकते अध्यापक कॉग्नेटिव डोमेन को यूज करते हुए बच्चों का कोऑर्डिनेशन उस विषय के साथ अच्छी तरह से बनाते हैं यहाँ पर अध्यापक की भी ड्यूटी है और साथ साथ बच्चे की भी ड्यूटी है देन नेक्स्ट पॉइंट इज 
नेचुरलाइजेशन प्राकृतिकरण जब हम किसी को भी किसी चीज का अभ्यास करवा रहे हैं किसी चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं आप देखिए वो उस चीज को अंडरस्टैंड करने लग पड़ता है नेचुरली वो उस क्लास में जैसे देखेगा अध्यापक आए हैं उस तरह से वो कार्य करने लग पड़ता है वही पुस्तकें खोलने लग पड़ता है उसी कार्य को करते एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है कि बच्चा क्रियात्मक मोटर साइकोमोटर डोमेन के अंडर आ जाता है और उस कार्य को करने वो शुरू कर देता है देन हैबिट फॉर्मेशन आदत का बढ़ना आदत निर्माण या आदत निर्माण से यहाँ पर ये यह अर्थ है बेटा आप अपने आप देखिए जब आप थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में होते हैं आपको पता है हिंदी के टीचर कौन है आप जल्दी से अपनी वही वाली बुक्स खोल लेंगे क्यों क्योंकि आपकी हैबिट बन गई है कि वो जो मैम है वो हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं दूसरे टीचर हैं तो वो हमें आ, अगर फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं तो आपकी हैबिट ये बन चुकी है कि आपको इमिजिएटली आपने आ, किसी ग्राउंड में जाकर असेंबल होना है वाई दिस इज ओनली ड्यू टू साइकोमोटर डोमेन यानी कि उसके अंदर बच्चे की एक हैबिट बन गई है और ये यहाँ हैबिट कौन बना रहा है टीचर्स हमारा टाइम टेबल हमारी पाठ्य पुस्तकें हैबिट फॉर्मेशन में बहुत अपना रोल प्ले करती हैं होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस साइकोमोटर डोमेन नाउ वी विल डिस्कस लर्निंग बिहेवियर अब लर्निंग बिहेवियर में क्या होगा विद्यार्थी का व्यवहार विद्यार्थी किस तरह से होते हैं आप ये देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं आपने भी अपने डेली उसमें देखा होगा कितने बच्चे आपके पास आते होंगे ट्यूशन वगैरह में आप देखते हैं कि विद्यार्थी का व्यवहार क्या है कि उसे बस पासिंग मार्क्स चाहिए लेकिन उनके लिए भी उनको लेबर करनी होती है या बच्चा कॉपी डाउन करके उस कार्य को कर लेता है क्या ये ठीक है शायद नहीं यहाँ पर टीचर ने ये देखना है कि बच्चे का एंट्री बिहेवियर बनाना है अब एंट्री बिहेवियर क्या है बेटा प्रविष्ट व्यवहार जब बच्चा आपके पास आता है इसे हम एजुकेशन लैंग्वेज में कहते हैं एंट्री बिहेवियर वो टोटली ब्लैंक होता है उसे उस चीज का ज्ञान नहीं होता जैसे आप बच्चों ने जब बी एड ज्वाइन किया था यू वॉज वेरी मच अफ्रेड कि इसमें क्या लिखे हैं हम कैसे पढ़ेंगे क्या करना है दैट वॉज एंट्री बिहेवियर लेकिन जैसे जैसे आप अपनी क्लासेस को ज्वाइन करते गए टीचर्स आपको समझाते गए और आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज लेते गए तो आपका धीरे धीरे वो बिहेवियर जो था टर्मिनल बिहेवियर में चेंज हो गया टर्मिनल बिहेवियर वो चीज़ होती है जब बच्चे को ज्ञान हो जाता है और उस चीज में वो एक तरह से सक्सेस हो जाता है यानी अध्यापक उसका बिहेवियर जो चेंज करते हैं वो टर्मिनल बिहेवियर होगा यहाँ पर आप लर्निंग बिहेवियर में आप अपने आप देखिए वाइल यू आर गोइंग टू लर्न एनी आप रोड लर्निंग की तरफ नहीं जाएंगे अगर आपने उस चीज को समझना है यू हैव टू अंडरस्टैंड तो आपका कॉग्नेटिव डोमेन बहुत अच्छा होना चाहिए तभी आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे तभी आपका एंट्री बिहेवियर जो है टर्मिनल में चेंज होगा आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर थैंक यू वेरी मच